নিরীহ মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জঙ্গিবাদী সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক নরখাদকের নাম হলো নরেন্দ্র মোদী এক দেশের নাগরিক হয়ে আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা এটা আমাদের অভ্যাস নয় কিন্তু কখনো যদি আমার মাতৃভূমি আমার জন্মভূমি আমার স্বদেশ ভূমি আমার ধর্ম আমার মিল্লাত আমার জাতি যদি কারো দ্বারা আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে নিজের জাতিকে সজাগ করা আলেম হিসেবে আমি আমার ফরজ দায়িত্ব মনে করি ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে ভারতকে মুসলিম শূন্য করতে চায় আর পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস করতে চায় আজকে গোটা দিল্লি জুড়ে গত তিন দিন যাবৎ যে তাণ্ডব চলছে এই তাণ্ডবের প্রধান খলনায়কের নাম হল নরেন্দ্র মোদী কিন্তু যখন দুঃখ লাগে আমরা যখন দেখতে পাই বাংলাদেশের যিনি স্থপতি তার জন্ম শত বার্ষিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুশ্মনকে সবচেয়ে বড় সম্মানের আসনটা দান করা হবে তখন আমরা দেশ প্রেমিক জনগণ এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্থপতি তাকে কলঙ্কিত করবার পায় তারা হয় মহাযুদ্ধ হবে কোন কোন হাদিসের মধ্যে যেটাকে গজবতুল হিন্দ বলা হয়েছে একটা মহা লড়াই হবে এমন আভাস পাওয়া যায় আর সেই লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের হবে সেই বিজয়ের পর মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান শুধু ভারতবর্ষে ক্ষান্ত থাকবে না ভারত থেকে বিজয়ের সূচনা শুরু হবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে কালেমার পতাকা উড়বে আমাদের জন্য যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা হয় ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান বাংলাদেশের ষোলো কোটি মুসলমান আফগানিস্তানের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তানের বিশ কোটি মুসলমান আশি কোটি মুসলমান সেই চূড়ান্ত যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত আমরা মুসলমান মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই আমরা সিংহের মতো বাঁচতে চাই এক মুহূর্ত হলেও শ্রীকালের মতো হাজার বছর বাঁচবার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على زهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم সভাপতি উপস্থিত হজরত ওলামাই কেরাম সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক নবী প্রেমিক তৌহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আমরা গর্বিত আমরা মুসলমান যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক আজি মুসান মাহফিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন কোরআনের জলসায় ওরামাই কেরামের মজলিসে আসবার এবং বসবার শরিক হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন রব্বে করিমের বড়ই মেহরবাণী এই জন্য আল্লাহ রব্বুর আলমিন দরবারে কালে মত শুকরের হাদিয়া পেশ করি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন পবিত্র কোরআনে পাক থেকে একটি আয়াতের অংশ বিশেষ আমি তেলাবত করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিসের ভাণ্ডার থেকে একটি হাদিসের অংশ বিশেষ পাঠ করেছি রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল বিষয় অবগত হতেন ভবিষ্যতের বিষয়ে তেমন অনেক বিষয়ে উম্মতকে তিনি খবর দিয়ে গেছেন এমনিতে আলিমুল গায়েব একমাত্র কে আলিমুল গাইবে একমাত্র আল্লাহ পাক হলেন আলিমুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া কোন নবী কোন বলি কোন মালাকে মোকাররাব নিকটবর্তী ফেরেস্তা কেউ এলমুল গায়েব গায়েবের এলেম জানে না কেউ যদি দাবি করে যে আমি গায়েবের এলেম জানি তাহলে সে বেইমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আলিমুল গায়েব নিজে এলমুল গায়েব এটা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বৈশিষ্ট্য তবে হ্যাঁ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহির মাধ্যমে ফেরেস্তা মারফত পয়গম্বরদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এলমের গায়েব সম্পর্কে কিছু সংবাদ কিছু খবর আল্লাহ তার নবীকে তার রসুলকে অবহিত করে দেন আল্লাহ জানিয়ে দিলে নবী জানতে পারেন আল্লাহ না জানালে কোনো নবীর পক্ষে জানা সম্ভব নয় তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যতটুকু জানাতে চান আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানোর পর নবী ততটুকু জানেন তখন আর এটা ইলমুল গায়েব থাকে না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে প্রদত্ত এলেম হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরকম অনেক এলেম যেটা ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হয়েছেন আর সেই বিষয়গুলো অনেক উম্মতের সামনে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্ত করেছেন প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যতে কি কি হবে ভবিষ্যতে কি কি হবে এরকম অনেক সংবাদ আল্লাহ নবী দিয়েছেন এই সংবাদগুলো নবীজি নিজের পক্ষ থেকে দেননি বরং কার পক্ষ থেকে দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদগুলো নবীজি দিয়েছেন সুতরাং প্রতিটি সংবাদ এই পৃথিবীতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা হবে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের 
সেই সকল ভবিষ্যৎবাণীগুলোর মধ্যে থেকে একটি ভবিষ্যৎবাণী হলো পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসবে এই ভূপৃষ্ঠের কোন একটি ঘর অবশিষ্ট থাকবে না চাই সেই ঘরটি কোন পাকা দালান হোক কোন শহর অঞ্চলের আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা হোক অথবা সেটি কোনো কাঁচা ঘর হোক কোন গ্রাম অথবা পল্লী অঞ্চলে ভাঙ্গা কুড়ে ঘর অথবা কোনো বেদুইন সম্প্রদায়ের তাবুর ঘর ইল্লাহুল ইসলাম প্রতিটি ঘরের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলামকে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করাবেন ইম্মা বেহাইজি আজিজ ইসলামের সেই বিজয়কে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করে নিবে ইসলাম তাদের সম্মান বুলন্দ করবে আর বিজয়ী হবে ও ইম্মা বিজিল্লি জালিল আর যারা ইসলামের বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করতে পারবে না বরং ইসলামের বিজয়ে তাদের অন্তর তাদের মন ঈর্ষায় হিংসায় জ্বলতে থাকবে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন তারা লাঞ্ছিত হবে তাদের মুখের মধ্যে লাঞ্ছনার অপমানের কালিমা পড়বে তাদের মুখের মধ্যে লাঞ্ছনার কলঙ্ক লাগবে ওরা জলে পুরে সারখার হবে কিন্তু আল্লাহর দিনের চূড়ান্ত বিজয় রুখে দেওয়ার সাধ্য কারো হবে না মোহতরম হাজরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত রসুল আকরম সাল্লি ওসাল্লাম এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন পৃথিবীর প্রতিটি ঘরের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলামকে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করাবেন ইম্মা বেহিজি আজিজ ইম্মা বিজিল্লি জালিল যারা ইসলামের বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করে নিবে তাদের ইজ্জত সহ ইসলাম বিজয়ী হবে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়কে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করতে পারবে না ওদের মুখে চুনকালি পড়বে কিন্তু ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় রুখে দেওয়ার সাধ্য কারো হবে না রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এটি এটি কোনো আমাদের ক্ষণিকের আবেগের কথা নয় সাময়িক উত্তেজনার কথা নয় এটি হলো আমাদের ইমান আর ইয়াকিন আর বিশ্বাসের কথা আমরা বিশ্বাস করি আসমান জমিন ওলট পালট হতে পারে কিন্তু আমার নবীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত কোনো কথা কোনোদিন ভুল হতে পারে না কারণ নবীজি যা বলেন আনিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা ইউহা আমার নবী বিশ্ব মানব জাতিকে যা কিছু সংবাদ দেন সেটা নিজের পক্ষ থেকে দেন না বরং সেটা ওহির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত হয়ে প্রদান করেন কাজেই নবীর হাদিসের আলোকে আরো বহু হাদিস এমন রয়েছে সেই সমস্ত হাদিসের আলোকে এ কথা দ্যর্থহীনভাবে বলা যায় ইমান এবং আস্থার সঙ্গে বলা যায় সারা দুনিয়ার প্রতি ইঞ্চি মাটিতে আল্লাহর দিন বিজয়ী হবে কালেমার পতাকা উড়বে ইনশাল্লাহ ওলামাইকরাম আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিসগুলোর আলোকে আভাস দিচ্ছেন আমাদেরকে যে এমন একটা দিন অচিরে আসছে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের মাথার উপর কালেমার পতাকা উঠবে রাশিয়ার মস্কোর রাজপথে আল্লাহ আকবরের তকবির ধ্বনি উঠবে চায়নার পিকিং এর পথে পথে কালেমার পতাকা উঠবে এই দিল্লির লাল কেল্লা আবার মুসলমানরা শাসন করবে আবার মুসলমানরা শাসন করবে রুখে দেওয়ার শক্তি সার্থকার নাই মোহতারাম হাজরিন 
আমাদের এই কথা শুনে অনেকের হাসি লাগতে পারে কেউ বিদ্রুপ করতে পারে কেউ তিরস্কার করতে পারে সারা দুনিয়াতে যেখানে মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত বিশ্ব মানচিত্র আজকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত যেখানে মুসলমানেরা মাথা গুজবার ঠাই পাচ্ছে না সেখানে আমরা স্বপ্ন দেখছি বিশ্ব জয়ের এটাকে কেউ উপহাস আর হাসির বিষয় বলে মনে করতে পারেন কিন্তু আমরা আমাদের কথার উপর পরিপূর্ণ ইমান এবং ইয়াকিনের সঙ্গেই কথা বলছি ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ এবং তার রসুলের এরকম ভবিষ্যৎ সংবাদ নিয়ে অতীতেও অনেক হাস্যরস তৈরি করা হয়েছিল মুনাফেকের দল অবিশ্বাসীরা এরকম অনেক উপহাস আর তিরস্কার করেছিল কোরআন তার জ্বলন্ত নজির পবিত্র মক্কায় আল্লাহ আল্লাহ রসুল এবং নবীর সাহাবাই কেরাম যখন সীমাহীন জুলুম আর নির্যাতনের শিকার যখন ইসলামের কালেমা পড়বার অপরাধে মক্কার মাটিতে বেলালে হাবাসিকে উমাইয়া ইবনে খালাফ নাক ছিদ্র করে রশি বেঁধে দিয়ে মক্কার দুষ্ট বালকদের হাতে হস্তান্তর করে দিত এই বালকরা রশি ধরে বেলালে হাবাসিকে মক্কার অলিতে গলিতে নিয়ে ঘুরত বেলালে হাবাসিকে দ্বি প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে মরুভূমির বালিকার উপ বালকার উপর চিত করে সোয়ায় রেখে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত শুধুমাত্র কালেমা পড়বার অপরাধে জ্বলন্ত কয়লার উপর সোয়ায় দিত জ্বলন্ত কয়লার আগুনে শরীরের চামড়া পুরে গোস্ত পুরে হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যেত চামড়া গোস্ত রক্তগুলো খসে খসে পড়ে সেই কয়লার আগুন নিভে যেত হাজতে সুমাইয়া রাদি আল্লাহ আনহাকে ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে বর্ষা মেরে তলপেট দিয়ে আবু জাহাল হত্যা করেছিল শহীদ করেছিল হাজতে ইয়াসের রাদি আল্লাহ আনহ দুটি উট এনে ওনার দুই পা দুই উটের মধ্যে বেঁধে দিয়ে দুই উট দুই দিকে হাঁকিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন মক্কার মাটিতে যখন এই জুলুম আর নির্যাতনের ইতিহাস রচিত হয় এমনকি স্বয়ং আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ মসজিদ হারামের মধ্যে নামাজরত অবস্থায় আবু জাহাল পেছন দিক থেকে এসে নবীর গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করবার পায় তারা চালায় আমার নবী শেষদায় লুটিয়ে পড়লে ওকবা ইবনে আবি মোহাইদ বিশাল উটের ভুড়ি এনে আমার নবীর মাথার উপর নিক্ষেপ করে নবীজি শেষদার মধ্যে মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেখানে শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয় কিন্তু মক্কার কারো সাহস হয় নাই নবীজির মাথার উপর থেকে সেই উটের ভুড়ি সরিয়ে দিতে ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি ঘর থেকে দৌড়ে এসে নিজের বাবার মাথার উপর থেকে উটের ভুড়ি সরিয়ে দিলে আল্লাহর পয়গম্বর শেষদা থেকে মাথা উঠাতে পারেন যখন মক্কার মাটিতে এরকম জুলুম আর নির্যাতন চলে কোন ব্যক্তি মক্কার কোরাইশের বেইমান অত্যাচারীদের ভয়ে নিজের ইমান টুকু পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেন না নিজের ইসলাম পরিচয়টুকু পর্যন্ত মানুষের সামনে দিতে তারা ভয় পান এই ছিল যখন মক্কার অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই পরিস্থিতিতেও করণের আয়াত নাজিল করলেন এমন একটা দিন অচিরেই আসতেছে এমন একটা দিন অচিরেই আসতেছে মক্কার বেইমানের দল পরাজিত হবে বেলাল খাব্বাব আর আম্মার বিন ইয়াসেরের মতো দুর্বলদের হাতে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দিবেন আল্লাহ এই দুর্বলদেরকে বিজয় দিবেন আর এই দুর্বলদের হাতে মার খেয়ে মক্কার দুর্ধর্ষ ক্যাডার বাহিনী পালাবার পথ খুঁজে পাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন 
সুরতুল কবরের এই আয়াত নাজিল করলেন মক্কার বেইমানেরা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা হাসা হাসি করতে লাগলো বলতে আরম্ভ করল দেখো মোহাম্মদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাউজবিল্লাহ বলে কি আমরা নাকি পরাজিত হব বেলালের হাতে আমরা নাকি পরাজিত হব খাব্বাবের কাছে আমরা নাকি মার খাবো আম্মার বিন ইয়াসিরের কাছে এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না এটাকে নিয়ে তার হাসাহাসি করলো বিদ্রুপ করলো উপহাস করলো যে মক্কার এই সকল দুর্ধর্ষ ক্ষমতাবান শক্তিমান এই সমস্ত নেতারা শক্তিশালী ব্যক্তিরা পরাজিত হবে এ কথা তাদের কাছে হাস্যকর বলেই মনে হয়েছিল এরপরে ইতিহাস কি ইতিহাস হলো খুব বেশি দিন যাওয়া লাগে নাই উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আল্লাহর পয়গম্বর হিজরত করেছেন দ্বিতীয় হিজরির রমজানুল মুবারকে বদরের জিহাদ সংগঠিত হয় মাত্র তিনশো তেরো জন নিরন্ন নিরস্ত্র অসহায় সাহাবে কেরাম যাদের অধিকাংশের পরনের বস্ত্রটা ঠিক মতো ছিল না যুদ্ধের হাতিয়ার তো দূরের কথা লৌহ বর্ম তো দূরের কথা অধিকাংশ সাহাবিদের গায়ে দুটো কাপড় পরিধান করবার মতো সামর্থ্য ছিল না শুধুমাত্র একটা লুঙ্গি পরে একটা কাপড় দিয়ে শরীরটাকে জড়িয়ে জিহাদের ময়দানে এসেছিলেন শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে পরিধান করবার মতো কোনো জামা এমন কি একটা চাদর পর্যন্ত ছিল না সাহাবাই কেরামের হাতে তরবারি পর্যন্ত ছিল না অনেকে জিহাদের ময়দানে এসেছিলেন খেজুরের গাছের লাঠি নিয়ে তাদের বাহনের মতো ঘোড়া আর উঠছিল না তিনশো তেরো জন সাহাবাই কেরাম মাত্র দুটো ঘোড়া আর সত্তরটা মাত্র উঠ আর বাকিরা সকলেই পায় দল অধিকাংশের পেটের মধ্যে খাবার ছিল না ক্ষুদার তারণায় পেটগুলো গিয়ে পিঠের সঙ্গে লেগেছিল এই অবস্থায় তারা আল্লাহর দিনের ঝান্ডা সমুন্নত করতে বদরের রণাঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন বিপরীত দিকে এক হাজারের দুর্ধর্ষ বাহিনী তিনশো ঘোড়া সাতশো উট প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাহন রয়েছে প্রত্যেকের হাতে নতুন চকচকে তরবারি প্রত্যেকের দেহের মধ্যে লোহার বর্ম আর যুদ্ধের পোশাক পরিহিত দাম্ভিক অত্যাচারী আবু জাহানের নেতৃত্বাধীন এক হাজারের দুর্ধর্ষ বাহিনীর সঙ্গে নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নেতৃত্বে তিনশো তেরো জন নিরন্ন নিরস্ত্র অসহায় সাহাবে কেরামের যুদ্ধ হয়েছিল হক আর বাতিলের লড়াই হয়েছিল সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব হয়েছিল ইতিহাস সাক্ষী বদরের রণাঙ্গনে আবু জাহালদের মতো দাম্ভিকরা বিজয় লাভ করতে পারে নাই উমাইয়া ইবনে খালাফ যারা কিছুদিন আগে নিজেদের পরাজয়ের কথা শুনে উপহাস করেছিল যারা কিছুদিন আগে নিজেদের ধরাশায়ী হওয়ার সংবাদ শুনে তাচ্ছিল্য করেছিল বিদ্রুপের হাসি হেসেছিল ইতিহাস সাক্ষী সবগুলো বেইমান বদরের যুদ্ধে তারা ধরাশায়ী হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল নেতৃস্থানীয় চোদ্দটা শীর্ষ লিডারকে সবগুলো বদরের যুদ্ধে মারা পড়েছিল এগুলো ঠ্যাং ধরে ধরে এনে আল্লাহর নবী সাহাবে কেরামের মাধ্যমে বদরের একটা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে আমার পয়গম্বর ওই সমস্ত মরা দুর্গন্ধ প্রতি দুর্গন্ধময় মক্কার শীর্ষ লিডারদের লাশগুলোকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে মক্কার বেইমানের দল এবার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি তা তোমাদেরকে বলেছিলাম ইন্না মা ওজেদ না ইন্না মা ও আদানা রব্বুনা ওজেদ না হাত 
আমাদের রব আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন আমাদের রব আমাদেরকে বলেছিলেন আমি হকের বিজয় দান করব রব তো আমাদেরকে ওয়াদা পূরণ করে দিয়েছেন ফাহাল ওয়াজাতুম মা ওয়াদা রাব্বুকুম হাক্কা তোমাদের সঙ্গে আমার রব যে ওয়াদা করেছিলেন যে হকের সঙ্গে টক্কর দিতে আসলে ভেঙে খান খান হয়ে যাবে হকের সঙ্গে টক্কর দিতে আসলে ধরাশায়ী হয়ে যাবে আমার রবের সেই ওয়াদা কি তোমরা বাস্তবায়িত পেয়েছো মুহতারাম হাজিরিন সুতরাং আল্লাহ পয়গম্বরের কথা যারা কদিন আগে উপহাস করেছিল কয়দিন পরে তারা ধ্বংস হয়ে হারে হারে টের পেয়েছিল মোহাম্মদ আরবির মুখ দিয়ে যা কিছু উচ্চারিত হয় সেটা কোনোদিন অবাস্তব হয় না নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদি আল্লাহ আনহা তার বাড়িতে গেলেন ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ ঘুম থেকে পর কিছুক্ষণ পর সামান্য ঘুমিয়ে উঠে পড়লেন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দেখা গেল নবীজির মুখে হাসির ঝিলিক লেগে আছে আমার নবী মুচকি হাসছেন মুচকি মুচকি হাসছেন সাহাবিয়া উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ কারণ কি এখন তো হাসির কোনো কারণ আমরা দেখছি না কি কারণে আপনি হাসছেন আল্লাহর পয়গম্বর রহস্য উদ্ঘাটন করে বললেন যে আমি ঘুমের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে দেখানো হয়েছে আমি দেখেছি আমার উন্মতের একটি দল সুবজাহাজ আল বাহার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে তারা অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে আল্লাহর দিনের ঝান্ডা সমুন্নত করবার জন্য আমি তাদেরকে দেখলাম কালমুলকে আল আল আসিররা যেন তারা শাহেন শাহ এমন ভাবে রাজকীয় ভঙ্গিতে দিনের ঝান্ডা নিয়ে তারা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে পৌঁছতেছে আল্লাহ পাকের দিন এবং দিনের ঝান্ডা সমুন্নত করবার জন্যে একটি কাফেলা রওনা হচ্ছে সেই কাফেলার প্রতিটি সদস্যকে আমি দেখলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো সেই কাফেলায় যারা অংশগ্রহণ করবে তারা সকলে জান্নাতি তারা সবাই জান্নাতি উম্মে হারা আমরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা নবীজিকে সুপারিশ করতে বললেন আবদার জানালেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন আমিও যেন সেই সৌভাগ্যবান কাফেলা শরিক হয়ে যেতে পারি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আন্তি মিনহুম সমস্যা নাই দোয়া করে দিলাম হে উম্মে হারাম তুমি মহিলা মানুষ কিন্তু তুমিও সেই সৌভাগ্যবান কাফেলা শরিক হয়ে যাবে মোহতারাম হাজরিন আল্লাহর পয়গম্বরের যুগে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে মুসলমানরা বিজয়ের কেতন ওড়াবে বেইমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এটা চিন্তা করা বড় কঠিন ব্যাপার ছিল কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহর পয়গম্বরের এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হতে বেশি দিন লাগেনি তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান দিন নুরাইন নদী আল্লাহ তালু তিনি যখন খেলাফতের মসনদি সমাসীন সিরিয়ার গভর্নর হজরতে আমিরে মোহাবিয়া নদী আল্লাহ তালু তিনি মুসলিম বাহিনীতে সর্বপ্রথম সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসেবে যুক্ত করলেন নৌবাহিনীকে মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে নৌবাহিনী অন্তর্ভুক্ত হল সেখানে নৌপথে যুদ্ধ করবার জন্য যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হল নৌপথে লড়াই করবার জন্য নৌসেনা তৈরি করলেন আর সর্বপ্রথম একটা বাহিনী তিনি রওনা করে দিলেন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে শুধু সাইপ্রাসে গিয়ে আল্লাহর দিনের ঝান্ডা সমুন্নত করবার জন্য আল্লাহর পয়গম্বর চলে গেছেন দুই খলিফা চলে গিয়ে তৃতীয় খলিফা যাওয়ার পথে সেই সময় আল্লাহর পয়গম্বরের সেই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হল নুরানি কাফেলা আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবাই কেরাম এবং তাবে ঈদের সমন্বিত একটি দল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা সমুদ্র অপর প্রান্তে গেলেন আর সেখানে গিয়ে আল্লাহর দিনের পক্ষে তারা জিহাদ করলেন বিজয় অর্জন করে সাইপ্রাসের মাটিতে আল্লাহর দিনের বিজয়ের কেতন ওড়ালেন আর সেই দলের মধ্যে হজরতে ওবাদা ইবনে সামেদ রাদি আল্লাহ তালু 
তিনিও শরিক ছিলেন তার সঙ্গে তার স্ত্রী হজরতে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদি আল্লাহ তালানহা তিনিও শরিক হলেন এবং তিনিও সেই জিহাদে গেলেন সেই জিহাদ যখন সমাপ্ত জিহাদের পর যখন বাড়িতে ফিরে আসবার পালা এমন সময় উম্মে হারাম রাদি আল্লাহ আনহা তিনি তার বাহনের উপর থেকে হঠাৎ পড়ে গেলেন আর পড়ে গিয়ে সেটাই তার শাহাদাত এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়ে গেল তিনি মৃত্যুবরণ করলেন ওনার দাফন হয়ে গেল সাইপ্রাসের মাটিতে মোহতারাব হাজরিন আজও পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম পর্যটক অমুসলিম পর্যটকরা সাইপ্রাসে যায় সেখানে গিয়ে এখনো পর্যন্ত দেখতে পায় আমার নবীর ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন এবং তার প্রমাণ হিসেবে উম্মে হারাম রাদি আল্লাহ তালার কবর এখনো পর্যন্ত সাইপ্রাসে সংরক্ষিত আছে আল্লাহর পয়গম্বর ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ৩০ বছর পরে হলেও নবীজির বক্তব্য থেকে ৩০ বছর পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নবীজির সে কথা বাস্তবায়িত করেছেন নৌবাহিনী গিয়েছে এবং ইসলামের বিজয়ের কেতন সেই সমুদ্রের অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে উত্তোলন তারা করেছে खूब भलो से लीडर सेनपति से लीडर সেও হবে অনেক ভালো নবীর প্রশংসা বাহিনী সম্পর্কে আর বাহিনীর আমির সম্পর্কে যে আমির যিনি হবেন তিনি অনেক ভালো মানুষ তার বাহিনীটিও হবে অনেক ভালো একটি বাহিনী যাদের হাতে খ্রিস্টানদের প্রধান দুর্গ সারা দুনিয়া ব্যাপী খ্রিস্টানদের প্রধান আড্ডাখানা কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় হবে আর সেই কুস্তুন্তুনিয়ার মাটিতে আল্লাহর দিনের ঝান্ডা সমুন্নত হবে কুস্তুন্তুনিয়া কোথায় কুস্তুন্তুনিয়া হলো তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল ইস্তাম্বুলে কুস্তুন্তুনিয়া অবস্থিত মোহতারাম হাজরিন আল্লাহর পয়গম্বর যেই বাহিনীর প্রশংসা করলেন নেহমাল আমির ও আমিরান যেই বাহিনী প্রধানের প্রশংসা করলেন যে সেই বাহিনীর যিনি আমির হবেন যিনি নেতৃত্ব দিবেন যিনি সেনাপতি হবেন তিনি অনেক ভালো মানুষ আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে সে বড় ভালো আর তার নেতৃত্বে যেই বাহিনীটি সেই কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়ের অভিযানে অংশগ্রহণ করবে তারাও বড় ভালো মানুষ হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই প্রশংসা শুনে যুগে যুগে মুসলিম সেনাপতিরা মুসলমানদের অনেক বীর সেনানী তারা কুস্তুন্তুনিয়া অভিযান পরিচালনা করবার জন্য অনেক উদ্গ্রীব ছিলেন তারা আগ্রহী ছিলেন শুধু কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় হবে তাই নয় বরং যার হাতে কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় হবে সে আল্লাহর পয়গম্বরের পক্ষ থেকে একটা সনদ পাবে সেই সনদটা হলো সে একজন ভালো মানুষ এটা স্বয়ং আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে এজন্য যুগে যুগে মুসলিম সেনাপতিরা অনেকেই চেষ্টা করেছেন কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করবার জন্য কিন্তু কুস্তুন্তুনিয়া যেটা ছিল খ্রিস্টানদের প্রধান দুর্গ গোটা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের প্রধান মার্কাস এজন্য খ্রিস্টানরা এই দুর্গকে কুস্তুন্তুনিয়াকে রক্ষা করবার জন্য তাদের অনেক শক্তিমান ব্যবস্থা ছিল শহরের চারপাশ দিয়ে বিশাল পাঁচিল ছিল অনেক বড় দেয়াল দেয়ালের বাইরে চতুর্দিক দিয়ে নদী অথবা সমুদ্রের ঘেরাও ছিল যার কারণে সেখানে নৌপথে আগমন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না এমন দুর্বেদ্ধ এক কেল্লার মধ্যে একটা দুর্বেদ্ধ সংরক্ষিত অবস্থায় কুস্তুন্তুনিয়ার শহর ছিল মোহতারাম হাজরিন আল্লাহর পয়গম্বর ভবিষ্যৎবাণী করেছেন কুস্তুন্তুনিয়া একদিন বিজয় হবে নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একটি উত্তম দল সেই কুস্তুন্তুনিয়ার আকাশে কালেমার পতাকা উড়াবে এভাবে হাজার বছরের পর বছর কেটে গেল যুগের পর যুগ কেটে গেল শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল 
একশো বছর দুইশো বছর তিনশো বছর চারশো বছর পাঁচশো বছর ছয়শো বছর সাত শত বছর কেটে গেছে কিন্তু পুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করতে গিয়ে অনেক মুসলিম সেনাপতি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করা সম্ভব হয় নাই কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করা সম্ভব হয় নাই দুর্ধর্ষ খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করে কুস্তুন্তুনিয়ার পতন ঘটানো সম্ভব নয় কিন্তু মোহতারাম হাজরিন কুস্তুন্তুনিয়া ইস্তাম্বুলের মাটি তুরস্কের মাটি যতই দুর্ভেদ্য হোক না কেন যতই অপরাজেয় হোক না কেন আমার নবী যেহেতু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সুতরাং আল্লাহর পয়গম্বরের কোনো কথা মিথ্যা হতে পারে না অবাস্তব হতে পারে না অষ্টম শতাব্দীতে সুলতানাতে ওসমানিয়াতে এক শাসকের জন্ম হল নবীন এক তরুণ শাসক বাইশ বছর বয়সে যিনি ক্ষমতার মস্ত দে আসীন হলেন ইতিহাস তার নাম লেখে সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতেহ সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতেহ মাত্র বাইশ বছর বয়সে অভিযান পরিচালনা করলেন সৈনিক দল নিয়ে কুস্তুন্তুনিয়ার অভিযান পরিচালনা করলেন কিন্তু কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় করাটা এত সহজ সাধ্য কোনো বিষয় ছিল না চতুর্দিক দিয়ে নৌপথের ঘেরাও করা তারপরে আবার সুরম্য বিশাল পাচিল দিয়ে ঘেরাও করা গোটা ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টানদের তাদের অহংকারের প্রাণ কেন্দ্র এবং তাদের ধর্মীয় প্রধান গির্জা সেখানে অবস্থিত এজন্য গোটা খ্রিস্ট জগৎ মিলে প্রস্তুন্তুনিয়াকে নিরাপদ রাখবার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতে যখন অভিযান পরিচালনা করলেন খবর পেয়ে গোটা ইউরোপের খ্রিস্টানরা তারা ছুটে আসলো নৌপথে কুস্তুন্তুনিয়াকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক আব্বুল আলমিন এই তরুণ সেনাপতির মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি আল্লাহ পাক তার মাথায় দান করলেন যখন সমস্ত ইউরোপিয়ানরা খ্রিস্ট দল যখন সমুদ্র পথে সুলতান মোহাম্মদের অগ্রবিজার রুখে দেওয়ার জন্য সমুদ্রের মধ্যে মহড়া দিচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন একটা বুদ্ধি দান করলেন হঠাৎ রাতের বেলায় হঠাৎ রাতের বেলায় ভিন্ন একটা পথ যেই পথ দিয়ে তিনি আক্রমণ করবেন স্থল পথ দিয়ে তার নৌযানগুলোকে স্থল পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে কারণ সমুদ্রের পথ দিয়ে নৌযান নিয়ে কুস্তুন্তুনিয়ার কাছে ভেরা সম্ভব নয় চতুর্দিকে খ্রিস্টানদের জগৎ থেকে শত শত নৌযান নিয়ে এসে তারা সমুদ্র পথে দুর্বেদ্য একটা প্রহরা তৈরি করে রেখেছে সুলতান মোহাম্মদ করলেন কি দশ মাইল পথ এক নদী থেকে আরেক নদী পর্যন্ত মধ্যখানে গোটা অঞ্চলটা হলো একটা মরুভূমি এই রাতের অন্ধকারে দশ মাইল রাস্তা তিনি কাঠের তক্তা দিয়ে সাজালেন কাঠের তক্তা দিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে কাঠের একটা রাস্তা তৈরি করলেন অতপর শত শত গরু আর মহিষ জবে করলেন গরু আর মহিষ জবে করে এই গরু মহিষের শরীরের যত চর্বি যত তৈলাক্ত পদার্থগুলো ছিল সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থগুলো রাতের অন্ধকারে এই কাঠের তক্তার মধ্যে মালিশ করলেন সমস্ত কাঠের তক্তাগুলো তেলতেলে হয়ে গেল এরপর তিনি তার সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিলেন এবার নদী থেকে সমস্ত নৌযানগুলো কাঠের উপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে নদীর ওই পারে নিয়ে যাও দশ মাইল পথ শত শত নৌযান এক রাতের অন্ধকারে এভাবে কাঠের উপর দিয়ে তক্তার উপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে অপর নদীর প্রান্তে নিয়ে গেল সমস্ত খ্রিস্টানরা সমুদ্র পথে সুলতানের আগমনকে রুখে দেওয়ার জন্য পাহারদারিতে লিপ্ত আর এদিক দিয়ে রাতের অন্ধকারে সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতে সমস্ত নৌযানগুলোকে মরুভূমির উপর দিয়ে পারি করে সকাল বেলায় গিয়ে কুস্তুন্তুনিয়ার সদর দরজায় গিয়ে হাজির আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই তরুণ সুলতানের হাতে কুস্তুন্তুনিয়ার পতন ঘটালেন ইস্তাম্বুলের আকাশে কালেমার পতাকা উড়ল আল্লাহর পয়গম্বরের ভবিষ্যৎবাণী আট শত বছর পর গিয়ে বাস্তবায়িত হয়ে গেল আট শত বছর পর আমার নবীর হাদিস ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে 
হোসন দুনিয়ার মাটি বিজয় হয়েছে ছয়শত বছর পর্যন্ত সেই তুরস্ক ইস্তাম্বুল সহ গোটা ওই অঞ্চলে কালেমার পতাকা উঠছে এবং শুধুমাত্র যেখান থেকে ছয়শত বছর পর্যন্ত উম্মত মুসলিমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল অতপর গোটা পাশ্চাত্য জগৎ খ্রিস্ট জগৎ ষড়যন্ত্র করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তারা মুসলমানদের খেলাফত ধ্বংস করবার জন্য এই তুরস্কের মাটিকে দখল করবার জন্য অনেকভাবে কৌশল করে চেষ্টা করেছিল যখন তারা সফল কাম হয়নি তখন তারা সর্বশেষ যেই হাতিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল সেই হাতিয়ার হল মুসলমানদের ভিতর থেকে মুনাফেক তৈরি কর বেইমানের দল যখন মুসলমানদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পেরে ওঠে না মুসলমানদের সঙ্গে যখন সম্মুখ যুদ্ধে ওরা কুলিয়ে উঠতে না পারে তখন ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইসলামের দুশ্মনদের সর্বশেষ হাতিয়ার হলো মুসলমানদের ভিতর থেকেই নামধারী কিছু মুসলমান মুনাফেক পয়দা করো সেই মুনাফেক ওরা তৈরি করলো সেই মুনাফেকের নাম হলো কামাল আতা তুর্ক সেই কামাল আতা তুর্কের মাধ্যমে তুরস্কের সালতানাতে ওসমানিয়ার পতন ঘটালো ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটিয়ে সেখানে ওরা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে চরম ইসলাম বিদ্বেষী এক নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটা নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল মোহতরম হাজরিন সালতানাতে ওসমানিয়া ধ্বংস করে খেলাফতের পতন ঘটিয়ে তুরস্কের কামাল আতা তুর্কের মাধ্যমে তার ইহুদি খ্রিস্টান প্রভুরা তুরস্কের মধ্যে তারা তাদের সেই ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব বাস্তবায়ন করেছিল কামাল আতাতুর শুধুমাত্র খেলাফতকে ধ্বংস করেনি বরং তুরস্কের মাটি থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছিল আশ্চর্যান্বিত হবেন শুনলে লোম দাঁড়িয়ে যাবে শিউরে উঠবে যে কোনো মুসলমান ইসলামকে নির্মূল করবার জন্য এমন কোন ষড়যন্ত্র বাকি রাখে নাই যেই ষড়যন্ত্র কামাল আতা তুর্কের মাধ্যমে এই মুসলমানদের ছয় শত বছরের প্রাণ কেন্দ্র তুরস্কের মধ্যে বাস্তবায়ন না করা হয়েছে তুরস্ক দখল করার পর তুরস্ক থেকে খেলাফত ধ্বংস করবার পর তুরস্ক থেকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পতন ঘটানোর পর কামাল আতা কি কি করেছিল বন্ধুগণ মুসলমানদের আগামী প্রজন্ম তারা যেন আল্লাহর কোরআন শিখতে না পারে এজন্য কৌশলে একটা সিস্টেম করে মুসলমানদের সন্তানদের অন্তর থেকে আল্লাহর কোরআনের শিক্ষাকে নির্মূল করবার পায় তারা করেছিল কত কঠিন ছিল সেই ষড়যন্ত্র শুনেন আগে তুর্কি ভাষা এটা আরবি অক্ষরে লেখা হতো তুর্কি ভাষা অক্ষর ছিল আরবি অক্ষর সেই আরবি অক্ষর দিয়ে তুর্কি ভাষা লেখা হতো তখন কামাল আতা তুর কিছু লোক তৈরি করে তারা ভাষা পরিবর্তন করল তুর্কি ভাষা আর আরবি অক্ষরে লেখা হয় না তুর্কি ভাষা নতুনভাবে ল্যাটিন অক্ষর দিয়ে লেখা শুরু করল কেন শুরু করল যাতে তুরস্কের মুসলমানের সন্তানেরা আরবি অক্ষর জ্ঞান শিখতে না পারে আরবি অক্ষর জ্ঞান থেকে ওদেরকে বঞ্চিত করল তুরস্কে আল্লাহর কোরআন তেলাবত নিষিদ্ধ করল মসজিদগুলো থেকে আল্লাহ আকবরের আরবিতে আজান দেওয়া বন্ধ করে দিল সমস্ত মসজিদের মিনার গুলো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মসজিদের যখন আজান বন্ধ জামাত বন্ধ হয়ে গেল নামাজ পড়া স্থগিত হয়ে গেল বিশাল বিশাল মসজিদ ঘোড়ার গাধার আস্ত বলে পরিণত হলো তুরস্কে মুসলিম নারীদের জন্য হিজাব পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো কোনো মুসলমান এমন কোনো পোশাক পরতে পারবে না যেই পোশাক পরলে তার ধর্ম পরিচয় বোঝা যায় এমন কোন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ছিল মহিলাদের জন্য হিজাব পরা নিষিদ্ধ ছিল পুরুষদের জন্য ধর্মীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা নিষিদ্ধ ছিল এমন কোন ষড়যন্ত্র ছিল না 
কামাল আতাতুর যেই সরযন্ত্রটা তুরস্কের মাটিতে এপ্লাই না করেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বেশি দিন যায় নাই মাত্র 1924 সালে কামাল আতাতুর তুরস্ক দখল করেছিল আর এখন চলছে 2020 সাল অর্থাৎ এখনো 100 বছর পূর্ণ হতে আরো 5 বছর বাকি আছে only one 95 years ago 95 বছর আগের এই কালো ইতিহাস 95 বছর আগের এই দুঃখজনক ইতিহাস 95 বছর আগের এই মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করেছিল ওরা তুরস্কের মাটিতে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মেহেরবানি করুন রহম নাজিল করুন তুরস্কের ওই সমস্ত আলেম সমাজের কবরগুলোর উপর যারা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডা সমুন্নত করবার জন্য বুকের মধ্যে অসীম সাহস আর हिम्मत নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে ঠিক ইসলামের শিক্ষা ধ্বংস করে দিয়েছিল কোরআনের শিক্ষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কোরআন পড়ায় কোরআন শেখায় এমন কারো সম্পর্কে জানলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হতো ওই সময়ও তুরস্কের কিছু কিছু আলেম তারা জীবনের সমস্ত ঝুঁকিগুলোকে নিয়ে জীবনের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে নিজেদের পরবর্তী একটা প্রজন্মকে তৈরি করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন যাদের বুকে তারা আল্লাহর কোরআনের নূর জ্বালিয়ে দিবেন যাদের অন্তরের মধ্যে তারা আসমানি ওয়াহিদ এলেমের আলো প্রজ্জ্বলিত করে দিবেন তারা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতেন আর অভিনব সেই সমস্ত কৌশলের মাধ্যমে এই মহাপরাক্রমশালী এই সমস্ত অত্যাচারী দাম্ভিকদের এই জুলুম আর নির্যাতনের ভিতর দিয়েও তারা সব কিছু ত্যাগ করেছে কিন্তু কোরআনের শিক্ষাকে তারা ত্যাগ করে নাই ইতিহাস পড়লাম তুরস্কে বিগত 100 বছর কিভাবে ইসলামের চর্চা হয়েছে সেই ইতিহাস পড়লে দেখা যায় আলেম সমাজ তারা এক একজন করতেন কি তাদের ছাত্রদের এক একটা গ্রুপ তৈরি করতেন ছাত্রদের গ্রুপ তৈরি করে করে সেই সমস্ত কামাল আতাতুর আর তার প্রতিত্বদের এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা কোরআনি শিক্ষা নিয়ে মশগুল হতেন তাদের কৌশল কখনো এমন হতো যে ওস্তাদ ছাত্র সব কৃষকের লেবাস পড়তেন কৃষকের বেশ ধারণ করতেন কৃষকের বেশ ধারণ করে ক্ষেতের মধ্যখানে চলে যেতেন লাঙ্গল নিয়ে জোয়াল নিয়ে হাল চাষ করতে আর সঙ্গে নিতেন থালাবাটি সেই থালাবাটির মধ্যে কিছু থাকতো তাদের খাবার দাবার আর কিছু থাকতো তাদের কিতাবপত্র এই অবস্থায় ক্ষেতের মধ্যখানে গিয়ে একজন উঠে বসত গাছের ডালের উপর দূর দূরান্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করত কোথাও থেকে নাস্তিক্যবাদী সেনাবাহিনী আসতেছে কিনা কোন দিক থেকে মুরতাদদের কোন ফোর্স আসতেছে কিনা চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকত আর বাকিরা হাল চাষ করতে থাকতেন যিনি ওস্তাদ হতেন তিনি আগে থাকতেন আর সব ছাত্ররা তার পিছনে জোয়াল বইত আর ওই হাল আর জোয়ালের তালে তালে আল্লাহর কোরআন শিখতেন তারা এভাবে কোরআন শিখেছেন এরপরে যখন কৃষকরা কিছুক্ষণ পরে পরে বসে খাবারের ই জমায় আসর জমায় মধ্যখানে বিরতি দিয়ে আবার তারা গোলাকার হয়ে বসতেন সামনে থাকতো খাবারের পাত্রগুলো কিন্তু আসলে খাবার খাওয়া তাদের উদ্দেশ্য হতো না খাবারের পাত্র সামনে রেখে কোরআনের কিতাব নিয়ে হাদিসের কিতাব নিয়ে তারা আলোচনা পর্যালোচনা করতেন শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে এভাবে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা দিতেন কিন্তু সব কিছু করেছেন তারা সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেছেন কিন্তু প্রজন্মের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসের নূর নিভে যেতে দেন নাই আরেকটা কৌশল লিখেছে যে তারা করতেন কি সকাল বেলা ওস্তাদ ছাত্র মিলে বড় একটা গ্রুপ তৈরি করতেন আর নাম দিতেন যে আমরা ভ্রমণে বের হচ্ছি ভ্রমণ গ্রুপ নাম দিতেন ভ্রমণ গ্রুপ নাম দিয়ে পুরো দল মিলে ট্রেনের একটা বগিতে উঠে পড়তেন একটা বগি পুরো নিজেরাই ক্যাপচার করে নিতেন ওখানে অন্য নতুন কোনো মানুষ উঠতে দিতেন না পূর্ণ বগিটা তারা নিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তুরস্কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত তারা ভ্রমণ করতেন আর ওই ট্রেনের বগির মধ্যে বসে বসে ওস্তাদ ছাত্র কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানের চর্চা করতেন এভাবে অর্ধেক পথ যেতেন আবার অর্ধেক পথ ফিরে আসতেন তারা সবকিছু করেছেন প্রতিদিন নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সা ট্রেন ভাড়া পরিশোধ করেছেন 
তারা এভাবে মেহনত করেছেন নিজের জান মাল খরচ করেছেন কিন্তু আল্লাহর কোরআন আর নবীর হাদিসের এলেমের চর্চা বন্ধ হতে দেন নাই এর বরকত কি হয়েছে আজ এই যে রজব তৈয়বের দোকান তুরস্কের মাটি থেকে তৈরি হয়েছে আমরা তো শুধু এর দোকানের নাম জানি আমরা তো শুধুমাত্র এক ফুলটাকে চিনি কিন্তু এই ফুলটা ফোটাতে গিয়ে এ মাটির নিচে কত রক্তের সিঞ্চন করতে হয়েছে এই রজব তৈয়ব এর দোকানের মতো এক ফুল ফোটাতে গিয়ে কত হাজার ওলামায়ে কেরাম রাতের অন্ধকারে চোখের অস্তু ছাড়তে হয়েছে এক এক দোকান তৈরি করতে গিয়ে কত হাজার ওলামায়ে কেরামকে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতে হয়েছে রক্ত ঝরাতে হয়েছে তার হিসাব দুনিয়ার মানুষ জানে না আমরা মনে করি রজব তৈয়ব এর দোকান শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি হয়েছে না না শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর দোকান তৈরি হয় না এর দোকানের ইতিহাস পড়েন এর দোকান তৈরি হয়েছে এমন একটা স্কুল থেকে যে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হতো কোরআনের তেলাবাদ শিখেছেন তিনি রজব তৈয়ব এর দোকান একজন শাসক আজকে সারা দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন প্রেসিডেন্ট কিন্তু যখন সে কোরআনে পাকের তেলাবত করে তখন এর দোকানের তেলাবত শুনে মনে হয় যেন কারি আব্দুল বাসের তেলাবত করতেছে তুরস্কের বিশাল মসজিদ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের মসজিদ নির্মাণ করা হলো সেই মসজিদের প্রথম আজান উদ্বোধনের জন্য বাইতুল্লাহ অথবা মসজিদে হারাম অথবা মসজিদ নবাবি থেকে মুয়াজিন আনতে হয় নাই তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান আজান দিয়ে মসজিদ উদ্বোধন করেছেন কিভাবে তৈরি হয়েছে আমি মোহতারাম হাজিরিন বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে একটু আশা জাগাতে চাই অন্তরের মধ্যে সাহস জন্ম দিতে চাই আমরা মনে করি যে আমাদের পক্ষে বুঝি সম্ভব নয় কেন সম্ভব হবে না যদি পঁচানব্বই বছর আগের কামাল আতা তুর্কদের সমস্ত ইসলাম বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের জল ছিন্ন করে তুরস্ক যদি একজন রজব তৈয়বের দোকান জন্ম দিতে পারে আমি আর তুমি যদি তৈরি হই আমার বাংলার মাটিতেও রজব তৈয়বের দোকান জন্ম দেওয়া সম্ভব অধ্যয়ন করে কোরআনের তফসির অধ্যয়ন করে ইসলামী শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে জেনারেল এডুকেশনের সঙ্গে যখন ওলামায়ে কেরামের সহবত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যখন আল্লাহর জিকির করবার অভ্যাস তেলাবাতে কোরআন করার অভ্যাস যখন একত্রিত হয়েছে তো এর সমন্বয় একজন এর দোকান তৈরি হয়েছে আমরা গর্বিত আমরা মুসলমান সমাজ শুধুমাত্র নামে গর্ব করলেই হয় না কাম করতে হবে ওরকম ইয়াং জেনারেশন আমি তোমাদেরকে বলি পড়াশোনা যে যেখানে করো আপত্তি নাই স্কুলে পড়ো স্কুলগুলো আমাদের কলেজে পড়ো কলেজগুলো আমাদের ভার্সিটিগুলো আমাদের আমাদের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে চলে ওগুলো আমাদের সন্তানরা ওখানে পড়াশোনা করবে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত কলা কৌশলগুলো তারা শিখবে তবে যেটা আজকের সমাজ চাচ্ছে যেটা শাহরিয়ার কবিররা চাচ্ছে যেটা মুরগি চোররা চাচ্ছে যেটা রাশেদ খান মেনন হাসানুল হক ইনুরা চাচ্ছে সেটা হলো ভার্সিটির ছেলেরা যেন ওলামায়ে কেরামের সহবতে আসতে না পারে ওরা চাচ্ছে স্কুল কলেজের ছেলেরা যেন ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠে ওদের কচি অন্তরগুলোর মধ্যে যেন আল্লাহর কোরআনের নূর জ্বলে না উঠে এই ষড়যন্ত্রকে বাঞ্চাল করে দাও এই ষড়যন্ত্রকে তোমরা নস্যাত করে দাও জাতির শিক্ষিত সমাজ জাতির যুব প্রজন্ম ষড়যন্ত্র হলো 
ওলামায়ে কেরামের টাস থেকে এদেরকে দূরে রাখো আলেমদের সহবত থেকে এদেরকে দূরে রাখো কারণ কারণ ওরা জানে ওরা জানে এই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলেরা যদি নিজেদের জীবনের মুরব্বী হিসেবে নিজের জীবনের পথ চলার একজন পথ প্রদর্শক হিসেবে একজন হক্কানি আলেমকে যদি সে গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেই ভার্সিটির ছেলেটাই আগামী দিনের দোকান হয়ে উঠতে পারে এই জন্য সংকীর্ণতার কোনো কারণ নাই সংকীর্ণতার কোনো অবকাশ নাই আমাদের যেরকম মাদ্রাসায় পড়ুয়া যুগ শ্রেষ্ঠ কোরআনের আলেমের প্রয়োজন আছে যুগ শ্রেষ্ঠ হাদিসের আলেমের প্রয়োজন আছে যুগ শ্রেষ্ঠ দিনের আলেমের যেমন প্রয়োজন আছে আমাদের ওরকম যুগ শ্রেষ্ঠ অ্যাটমিক বোমা তৈরি করবার মতো বৈজ্ঞানিকেরও প্রয়োজন আছে আমাদের যেমন আলেমের দরকার আছে মিক টোয়েন্টি বোমারু বিমান পরিচালনা করবার মতো দক্ষ যোদ্ধা পাইলটেরও দরকার আছে আমার যেমন আলেমের দরকার আছে দক্ষ নাবিকেরও দরকার আছে আসো হাতে হাত রাখো বিবেদ করবে না বিবেদ করবে না সাধারণ শিক্ষিত সমাজ আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না আগামী দিনের আলেম যারা খবরদার স্কুল কলেজের ভাইদেরকে নিজেদের বইমাত্র ও সদ ভাই মনে করবে না তোমরা দুজন এক মায়ের সন্তান এক ভাই স্কুলে পড়ছে জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে সে আল্লাহর দিনের খেদমত করবে আরেক ভাই কোরআনের শিক্ষা অর্জন করছো তোমার কোরআনের শিক্ষার নুরের দ্বারা তুমি তোমার ভার্সিটি পড়ুয়া ভাইয়ের অন্তরের মধ্যে হেদায়তের নূর জ্বালিয়ে দাও দেখবে তোমার সেই ভাইটাই আগামী দিনে এক দোকান হয়ে উঠবে মোহতরম হাজরিন আমি বলতেছিলাম আর একটা কথা সেই কথার সর্বশেষ আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করে আলোচনা সমাপ্ত করব আমি বলছিলাম হাদিসের কিতাবগুলো উল্টান প্রতিটি হাদিসের কিতাবের মধ্যে আমার নবী এ করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য প্রদত্ত যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো আছে ভবিষ্যৎবাণী কোন কিতাবের মধ্যে অধ্যায় হলো শিরোনাম হলো বাবু বুসরম নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবী উম্মতকে যে সকল শুভ সংবাদ দিয়েছেন সেই শুভ সংবাদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তিনটি শুভ সংবাদের কথা বললাম আমার নবীর একটি একটি করে শুভ সংবাদ বাস্তবায়িত হয়েছে আমার নবী বদর যুদ্ধে বিজয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বদরের অনঙ্গনে ইসলাম এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল কিনা আমার নবী সুদূর সাইপ্রাস বিজয়ের আভাস দিয়েছিলেন মুসলমানরা নৌবাহিনী তৈরি করে সাইপ্রাসে অভিযান চালিয়েছিলেন কিনা আমার নবী সেই সুদূর ইস্তাম্বুলের কুস্তুন্তুনিয়ায় তুরস্কের মাটিতে আল্লাহ দিনের বিজয়ের কেতন উর্বর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন আমার নবীর জন্ম আমার নবীর মৃত্যুর সাড়ে সাত শত বছর পর নবীর সেই ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা অতীতের সবগুলো ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল আমার নবীর আরেকটি ভবিষ্যৎবাণী যেটি আমি তোমাদেরকে প্রথমে শুনিয়েছিলাম সারা দুনিয়ার ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে আল্লাহর দিনের ঠান্ডা উদ্দিত উদ্দিন হবে সারা দুনিয়ার প্রতি ইঞ্চি মাটিতে কালেমার পতাকা উঠবে আমার নবীর এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হবে কি না আমি তোমাদেরকে তার একটা আভাস দিয়ে যাই সারা দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয়ের সময় আর খুব বেশি দেরি নাই আভাস বলছে পূর্বাভাস বলছে আগমনী বার্তা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিশ্ব জুড়ে ইসলামের বিজয়ের সময় ঘনিয়ে আসছে তার সবচেয়ে বড় নজির আজকের হিন্দুস্তান সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল আজকের ভারতবর্ষ মোহতারাম হাজরিন ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সচেতন মানুষ কেউ আর আজকে সেই বিষয়ে অনবহিত নয় সকলেরই জানা আছে আজকে গোটা ভারত জুড়ে এক কষাই গুজরাটের কষাই বলে যাকে দুনিয়ার মানুষ চিনে যার হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে 
বড় জঙ্গিবাদী সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক নরখাদকের নাম হলো নরেন্দ্র মোদী সেই নরেন্দ্র মোদি খুব ভালো করে বুঝতে হবে হে সচেতন মুসলমান নিজের কথা বুঝো নিজের দেশের অবস্থান বুঝো নিজের জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হও শুধু আবেগ নয় তোমাকে যুক্তি দিয়ে বাস্তবতার আলোকে ইতিহাসের নিরিখে নিজের অবস্থান এবং নিজের ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করতে হবে আজ ভারতের বিরুদ্ধে এক দেশের নাগরিক হয়ে আর এক দেশের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা এটা আমাদের অভ্যাস নয় কিন্তু কখনো যদি আমার মাতৃভূমি আমার জন্মভূমি আমার স্বদেশ ভূমি আমার ধর্ম আমার মিল্লাত আমার জাতি যদি কারো দ্বারা আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে নিজের জাতিকে সজাগ করা আলেম হিসেবে আমি আমার ফরজ দায়িত্ব মনে করি আজকে তারা যেটা করেছে নরেন্দ্র মোদী আজকে গোটা ভারতবর্ষের আশি কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে কিভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে একটু যুক্তি দিয়ে বুঝুন দুটো আইন তারা তৈরি করেছে এনআরসি এনআরসি হলো তাদের ন্যাশনাল তাদের যে নাগরিকত্ব বিধান সেটা বিল ছিল এটা এখন পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে এনআরসির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে মুসলিম দেশ বিশেষ করে আমার প্রিয় জন্মভূমি আমাদের স্বাধীন এই বাংলার মাটিকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় বাংলাদেশকে আঘাত করতে চায় স্পষ্ট তার প্রমাণ রয়েছে কি প্রমাণ লক্ষ্য করে বুঝেন এনআরসি মানে কি এনআরসি মানে হলো উনিশশো সালে ভারত স্বাধীন হয়েছে এখন হলো দুই হাজার বিশ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের তিহাত্তর বছর পরে এসে এখন নাগরিকত্ব সনদ দিবে সে নাগরিকত্ব সনদ দেওয়ার নামে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে নাগরিকত্ব সনদ থেকে বঞ্চিত করেছে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয় নাই নানা ছল চাতুরিতে তাদেরকে নাগরিকত্ব সনদ থেকে বঞ্চিত করতেছে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হল এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা এক নম্বর হল এই সমস্ত ভারতের মুসলমান যারা শত শত বছর পর্যন্ত ভারতের আদিবাসী সেই মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা এতে ভারতে মুসলমানদের জনসংখ্যা কমে আসবে মুসলমানরা চাপে থাকবে নতুন হিন্দু যারা যারা হেদায়তের সন্ধান পেয়ে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেয়ে যারা কালেমা পড়ে তারা নতুন করে আর ইসলাম গ্রহণ করবে না কারণ যখন দেখবে ইসলাম গ্রহণ করলে ভারতে কোনটাসা হয়ে থাকতে হয় তখন নতুন আর কেউ ইসলাম ধর্মের দিকে আসবে না এভাবে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা কমানোর জন্য নাগরিকত্ব সনদ থেকে বঞ্চিত করবার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করবার পায় তারা চলছে এটা হলো প্রথম পাখি শিকার হলো এক ঢিলে প্রথম পাখি দ্বিতীয় পাখি হলো এই সমস্ত মুসলমানদেরকে ঠেলে দিবে কোথায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই যে আসাম পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় ত্রিপুরা এই সমস্ত রাজ্যগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটা পায় তারা করতেছে মোহতারাম হাজরিন আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ মায়ানমারের দ্বারা কত বড় আক্রান্ত হয়েছে মায়ানমারের আরাকান থেকে আরাকান থেকে প্রায় বারো লক্ষ বারো লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা হয়েছে এই বারো লক্ষ মুসলমান বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে আমরা মানবিক জাতি হিসেবে আমরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে আমরা বরণ করে নিয়েছি আমাদের যতই কষ্ট হোক আমাদের যতই সমস্যা হোক এটা বাংলাদেশের মানবিকতা এটা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কিন্তু এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি 
ওদিক দিয়ে আরাকান মুসলিম শূন্য হয়ে গিয়েছে এদিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত হারে হারে এর মাসুল গুনছে আপনি সহজে বুঝেন যদি আপনার ঘরে স্পেস থাকে তিনজন লোক থাকার তিনজন লোকের জায়গায় যদি পনেরো জন লোক এসে উঠে আপনার ঘরে তিনজন তিনটা সিট আছে থাকবার তিনজনের জায়গায় যদি পনেরো জন এসে রাত তিনটার সময় উঠে হয়তো কোন রকম কষ্ট করে রাতটা কাটাতে পারবেন পনেরো জন না হয় পরের দিনটাও কাটালেন তিনজনের জায়গায় পনেরো জন কিন্তু তিনজনের ঘরে যদি পনেরো জন লোক মাসের পর মাস বছরের পর বছর থাকতে হয় ওই ঘরটার অবস্থা কি হয় বাথরুমের সমস্যা হবে খাওয়া দাওয়ার সমস্যা হবে থাকার সমস্যা হবে মানুষের জীবন লাইফ একেবারে সম্পূর্ণ সেখানে এতটাই হ্যারাসমেন্টের শিকার হবে মানবেতর জীবন যেটাকে বলা হয় আজকে যান বাংলাদেশের টেকনাফ উপজেলায় সেখানে গিয়ে আজ এমন একটা অবস্থা যে সেখানে তিন লক্ষ মানুষের জায়গায় নয় লক্ষ মানুষ আজকে সেখানে বসবাস করবার কারণে সেখানে জনজীবন এক ধরনের বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে টেকনাফের মানুষ মোবাইলে কথা বলতে পারে না আজকের এই ডিজিটাল যুগে ওদের মোবাইলে ইন্টারনেট নাই মোবাইলে ইন্টারনেট নাই বছরে কখনো সামান্য কিছু সময় হালকা একটু টু জি অথবা থ্রি জি আসে ফোর জি আসেই না মোবাইলের এমনকি ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত তারা পায় না সহজ একটা দৃষ্টান্ত দিলাম বাজার ঘাটে চলাফেরার উপায় নাই আর এইভাবে প্রায় নয় লক্ষ মানুষ ভাসমান মানুষ নয় লক্ষ মানুষ ভাসমান যাদের কোনো ঠিকানা নাই যাদের কোনো বাড়ি ঘর নাই বাড়ি ঘর ছাড়া ভাসমান মানুষ একটা মানুষ যদি থাকে এটা বিপজ্জনক আপনার গ্রামে আপনাদের এই পাড়াটাই বলেন জিনজিরার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ আছে যদি এখানে তিন চারটা মানুষ এমন থাকে যার কোনো ঠিকানা নাই যার কোনো বাড়ি নাই যার কোনো ঘর নাই এরকম চার পাঁচটা মানুষ যদি এখানে থাকে কয়েকদিন পরে দেখবেন এই পাঁচটা মানুষের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে যাবে পুরো হাজার হাজার মানুষ কারণ অপরাধ করবে ওরা ওদের কোনো ভয় নাই কারণ কোনো ঠিকানা নাই চুরি করবে ওরা ওদের কোনো ভয় নাই কারণ ওদের কোনো ঠিকানা নাই অপরাধ করবে ওরা ওদের কোনো ভয় নাই কারণ ওদের কোনো ঠিকানা নাই আজকে অপরাধ করে কালকে আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে আজকে খুন খারাবি করে কালকে আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে আজকে মাদক চালান করে কালকে আপনার এলাকা ছেড়ে চলে গিয়ে আরেক এলাকায় গিয়ে আখড়া জমাবে কারণ তার কোনো ঠিকানা নাই তার কোনো অ্যাড্রেস নাই এই জন্য ইসলাম কোন মানুষকে ঠিকানা বিহীন রাখতে পছন্দ করে না ইসলামের যে নাগরিকত্ব বিধান ইসলামের যে সামাজিক বিধান সেখানে হলো এই হজরত ওমরে ফারুক আনুর ইতিহাস থেকে দেখা যায় তিনি খেলাফত চলাকালীন সময়ে প্রতিটি নাগরিককে তার জন্য আবাসস্থল এবং সে কোথায় চাষাবাদ করবে তার চাষাবাদের উপযুক্ত জমি তার জন্য বরাদ্দ দিতেন যেন কেউ ঠিকানা বিহীন না থাকে কেউ যেন কর্মসংস্থানহীন না থাকে ইসলামের শিক্ষা এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ঠিকানা বিহীন অবস্থা একটা দেশের মধ্যে থাকে তাহলে সেই জায়গার সামাজিক অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সব ধরনের বিপর্যয় তৈরি হয় এক দিক দিয়ে এভাবে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের ভারে বাংলাদেশ এমনিতেই বাঁকা হয়ে আছে আরেক দিক দিয়ে ভারত চেষ্টা করতেছে লক্ষ লক্ষ এই সীমান্তবর্তী ভারতের এই সমস্ত রাজ্যগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিতে এতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সব সর্বদিক থেকে বাংলাদেশ আক্রান্ত হবে এটা হলো ভারতের এক ঢেলে দ্বিতীয় পাখি ওদের দেশ থেকে মুসলমানের সংখ্যা কমবে আর বাংলাদেশে এসে নানা ধরনের সমস্যার সংকট তৈরি হবে ওই মানুষগুলো নিজেদের বাড়িঘর যেখানে ভারতে ওরা যদি বাড়িঘর থেকে উদ্বাস্ত হয়ে যায় উৎখাত হয়ে যায় বাড়ি নাই ঘর নাই মাথা গুজবার ঠাই নাই এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার দেশে চলে আসে তাহলে এই মানুষগুলোর মানবেতর জীবন হবে আর এই মানুষগুলোর কারণে গোটা সোসাইটির মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে নরেন্দ্র মোদী চায় মুসলমানদের বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে না দাঁড়াক বরং বাংলাদেশ বিশৃঙ্খলার আখড়ায় পরিণত হোক এর নাম হলো এনআরসি যুক্তি দেয় কি কয় যে এই সমস্ত মানুষগুলো ভারতের নায়রা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ওদের দেশে নাকি বাড়ি বানাইছে এই জন্য ওই দেশ ওই নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চায় এটা হলো ওদের বক্তব্য অথচ এর চেয়ে হাস্যকর 
এর চেয়ে অযৌক্তিক কোন কথা হতে পারে না যে কোন একটি কথা যদি আপনি প্রমাণ করতে চান যে কোন আদালতে যে কোন সালিসে যে কোন বিতর্কে একটা কথা প্রমাণ করতে হলে আপনার সর্বপ্রথম কমন সেন্স যেটাকে বলা হয় সাধারণ বুদ্ধি সেই সাধারণ বুদ্ধে একটা কথা টিকতে হবে কথা বলেন সেই জায়গা থেকে আমি বলছি আর্গুমেন্ট করছি বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা ভারতে যাবে কোন দুঃখে এদেরকে কি পাগলা কুত্তে কামড়াইছে নাকি কেন যাবে ওরা যে দাবি করতেছে আমার দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ওদের দেশে গিয়ে বাড়ি বানিয়েছে কেন যাবে মাথা খারাপ হয়েছে নাকি আমাদের যে আমরা ওদের দেশে গিয়ে থাকবো অথচ বাংলাদেশের মানুষ রুচিশীল মানুষ বাংলাদেশের মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ভারতের মানুষ থেকে অনেক উপরে জীবনযাত্রার মান অনেক ভালো আমাদের দেশের মানুষ রুচিশীল সারা দেশে যান শুধু আপনাদের এই জিনজিরার অভিজাত অঞ্চল নয় শহর অঞ্চল নয় আমার বাংলাদেশের এখন পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত বাড়ি ঘর যেমনই হোক টিনের ঘর ছনের ঘর মাটির ঘর কিন্তু বাথরুম আর ল্যাট্রিন গুলো পাকা শুধু নয় সব টাইলস ফিটিং করা আমরা তো যাই যারা দাওয়াত তবলিক বা বিভিন্ন কাজে দেশের আনাচে কানাচে সফর করে লক্ষ্য করে দেখবেন যে ঘরটা কিন্তু কাঁচা বাথরুমটা টাইলস ফিটিং আশি থেকে নব্বই ভাগ বাংলাদেশের নাগরিক টাইলস ফিটিং করা বাথরুম ব্যবহার করে এই হলো আমার দেশের অবস্থা আর ভারতের ফিফটি পার্সেন্ট মানুষ টাইলস ফিটিং তো দূরের কথা পাকা বাথরুমও নাই কাঁচা বাথরুমও নাই পঞ্চাশ ভাগ মানুষ রাস্তাঘাটে রেল লাইনে বনে জঙ্গলে বেটা বেটি একসাথে লিঙ্ক হয়ে হাগে এগুলো আমাদের কথা না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছেন সারা দুনিয়া জানে এখন ওরা মিছিল করে রাস্তাঘাটে হাঁকবো না দেশের বদনাম করব না এটা শুনেন নাই ওরা ওই জনসচেতনতা তৈরি করে জনসচেত জনসচেতনতা নাগরিকদেরকে বাড়ির ভিতরে ল্যাট্রিনে হাঁকবার জন্য ওরা সচেতনতা তৈরি করতেছে মাত্র দুই হাজার বিশ সালে এসে আর আমার দেশের মানুষ আর একশো বছর আগে থেকেই ওই বানানো বাথরুমে ল্যাট্রিন করে তোরা আমাদের চেয়ে একশো বছর পিছে আসিস আমার কথা হলো আমার দেশ থেকে মানুষ এই টাইলস ফিটিং করা বাথরুম বাদ দিয়ে তোর জঙ্গলে হাঁকতে যাবে কোন দুঃখে যুক্তিতে ধরতে হবে না একটা কথা দুই নম্বর হলো আমার দেশের মানুষ খায় ভালো যারা ভারতে বিভিন্ন জায়গায় যান কোন ব্যবসায়িক কাজে অথবা ভ্রমণ করতে তারা তো জানেনি আপনাকে এক দুইটা বা বিস্কুট দিবে একটা বিস্কুট আর এক গ্লাস পানি দিয়ে বলবে দাদা বিস্কুটটা কিন্তু পুরোই খেতে হবে আপনি যাবেন যে কোনো জায়গায় আমি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় সফর করেছি ভালো ভালো ফ্যামিলি বড় লোক একটা মেলা মাইনের ছোট তস্তরির মধ্যে এক সাইড দিয়ে একটু চানাচুর আর এক সাইড দিয়ে দুইটা বিস্কুট আর এক পাশে তিনটা আঙ্গুর আর এক পাশে দুই টুকরা আপেল দিয়ে বলবে নাস্তা করেন অর্থাৎ নিম্নমানের তাদের জীবন যাত্রার মান খাওয়া দাওয়া লো স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দেশে খাওয়ানটা কি আমাদের দেশের মানুষ খায় ভালো পরে ভালো কাপড় চাপড় হুজুর হোক মুজুর হোক আমাদের পাঞ্জাবি অনেক স্ট্যান্ডার্ড আপনাদের শার্ট সাধারণ একজন ব্যবসায়ী যান না আপনি যাবেন ভারতের যে কোনো জায়গায় আপনার মহাজন কোটি কোটি টাকার মালিক যার কাছ থেকে আপনি একজন খুচরা কাস্টমার পাশের বসেন দুইজন পাশাপাশি চেয়ারে দেখবেন আপনার কাপড় আপনার জামা আপনার ওই মহাজনের জামার চেয়ে অনেক দামি বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখেন আমরা চরি ভালো বুঝেন নাই আমাদের গাড়ি করা ভালো যখন মৈত্রী সার্ভিস চালু হলো ঢাকার থেকে কলকাতায় যায় আমাদের গাড়ি কলকাতার থেকে ঢাকায় আসে ওদের গাড়ি আমাদের গাড়ি যাওয়ার পরে শুনেছি এটা আর দেখি নাই বাকিগুলো আমার নিজের দেখার এটা শোনা কথা আমাদের এই গাড়িগুলো প্রথম প্রথম যাওয়ার পর ওরা দল বেঁধে এসে গাড়ি দেখতে আসে তারপরে এই গাড়ি হাতায় কি সুন্দর গাড়ি এরকম গাড়ি বাপের জন্মে কোনোদিন দেখে নাই ওরা বাড়ায় বলতেছি তাহলে আমরা থাকি ভালো আমরা খাই ভালো আমরা পড়ি ভালো আমরা চড়ি ভালো এমন কি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের পার ক্যাপিটা ইনকাম মাথা পিছু আয় ভারতের নাগরিকদের চেয়ে বেশি 
তার মানে আমরা ইনকামও করি বেশি তাহলে আমরা খাই ভালো পরি ভালো থাকি ভালো চরি ভালো আবার ইনকামও করি ভালো তো আমার দেশ ছেড়ে তোর জঙ্গলে হাঁটতে যাওয়ার মতো কোন পাগল মানুষ বাংলাদেশে থাকতে পারে না কথার মাধ্যমে ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে ভারতকে মুসলিম শূন্য করতে চায় আর পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস করতে চায় এক নম্বর এনআরসি দুই নম্বর সিএবি সিএবির মূল কথাটা কি জানেন সিএবির মূল কথা হলো মুসলিম দেশ থেকে অর্থাৎ সাপোজ বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা যদি যায় নাগরিকত্ব দিবে না অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যদি যায় রাতারাতি ওদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে দিবে ওরা কাকে নাগরিকত্ব দিবে কাকে দিবে না ওটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু কেন দিবে না সেই কথার দিকে ইঙ্গিত করে ওরা আমার বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করতে চায় বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে চায় ওরা বলতে চায় বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে ওদের দেশে যায় এই জায়গাটা হলো আমাদের আপত্তির জায়গা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয় আমি তো যে কোনো পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা দেব বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তুলনায় সর্বদিক থেকে ভালো আছে সরকারি চাকরির কোটা খুঁজে দেখেন কত পার্সেন্ট হিন্দু বাংলাদেশে থাকে বারো পার্সেন্ট হিন্দু যদি থাকে সরকারি চাকরিতে বত্রিশ পার্সেন্ট তাদের জন্য চাকরি সুবিধা আর ভারতে মুসলমান থাকে যদি তিরিশ পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট চাকরি পায় ওরা বলে আমাদেরকে আমরা নাকি সংখ্যালঘু নির্যাতন করি তোমরা তিরিশ পার্সেন্ট মুসলমানকে দুই পার্সেন্ট চাকরি দাও না আমরা বারো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হিন্দুদেরকে বত্রিশ পার্সেন্ট চাকরি দেই তারপরে আমাদের ওদের ধর্ম ধর্মীয় স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতা ওরা কি পরিমাণ ভোগ করে হিন্দুরা বাংলাদেশে এক হাজার মুসলমানের জন্য একটা মসজিদ থাকলে তিনজন হিন্দুর জন্য একটা মন্দির আছে আমাদের ঈদের সময় এই পরিমাণ ঈদগাহ হয় না ওদের দুর্গা পূজার সময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় সিপা গল্লিতে গল্লিতে যেই পরিমাণ মন্দির হয় এটা নিয়ে আমি কোন অভিযোগ করতেছি না আমি অভিযোগ করতেছি না আমি আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি যে হ্যাঁ আমরা মুসলমানরা সেই জাতি আমরা সেই জাতি আমরা সংখ্যালঘুদেরকে ভালো রাখি ওদের অধিকার দেই ওদের জন্য যে জানমালের নিরাপত্তা দেই ওদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা দেই ওদের সব ধরনের নিরাপত্তা দেই এটাই ইসলামের শিক্ষা এটাই মুসলমানদের ঐতিহ্য আর নরেন্দ্র মোদী বলে বাংলাদেশে নাকি সাম্প্রদায়িক উস্কানি হয় বাংলাদেশে নাকি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় যার হাত লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত গুজরাটে কষাই হিসেবে যে খেত যে বাপরি মসজিদ হত্যার খলনায়ক আজকে গোটা দিল্লি জুড়ে গত তিন দিন যাবৎ যে তাণ্ডব চলছে এই তাণ্ডবের প্রধান খলনায়কের নাম হল নরেন্দ্র মোদী আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এই এভাবে বাংলাদেশ এবং মুসলিম দেশগুলোকে তারা একের পর এক ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করতেছে এটা ভারতের প্রতি আমাদের অভিযোগ নয় আমাদের অভিযোগ হলো ভারতের ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত মুসলমানদের হত্যাকারী গুজরাটের কষাই বিশ্ব সেরা জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী সবচেয়ে বড় টেরোরিস্ট নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আর এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় কি হতে পারে আমরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক শত বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু দেশ প্রেমের প্রশ্নে আমরা ঐক্যবদ্ধ এক একজন এক এক দল করতে পারি কিন্তু আমাদের দেশ বাংলাদেশ ইসলাম মুসলিম জাতিসত্তা নিয়ে কোনো বিভেদ আমাদের মধ্যে নাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মরহুম তার জন্ম শত বার্ষিকী মুজিব বর্ষ উদযাপন হবে এটা এটা একটা দেশ হিসাবে জাতি হিসাবে এবং যা যারা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করে যে কোনো জায়গা থেকেই হোক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হোক একটা জাতির একজন কৃতি সন্তান হিসেবেই হোক তাদের সকলের জন্যই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ ঘটনা যে একজন জাতীয় নেতার জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপিত হবে কিন্তু যখন দুঃখ লাগে আমরা যখন দেখতে পাই বাংলাদেশের যিনি স্থপতি তার জন্ম শত বার্ষিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুশ্মনকে সবচেয়ে বড় সম্মানের আসনটা দান করা হবে তখন আমরা দেশ প্রেমিক জনগণ এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্থপতি তাকে কলঙ্কিত করবার পায় তারা হয় এটা বাংলাদেশের জন্য এটা কোনো ভালো সংবাদ নয় এটা বঙ্গবন্ধুর জন্য সম্মানজনক নয় আমাদের কথা পরিষ্কার যেভাবে দিল্লিতে মসজিদের মিনার থেকে মাইকগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে অতপর সেই মসজিদের মিনারের উপর আল্লাহ আকবারের আজান বন্ধ করে দিয়ে হনুমানের পতাকা উত্তোলন করেছে এটা হলো ভারতের রাজধানীতে মুসলিম নিধনের করুণ চিত্র আজ বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনা বিগত আটচল্লিশ বছরে কেউ দেখাতে পারবে না কোন একটা মন্দিরের উপর মুসলমানদের কালেমার পতাকা উঠেছে দেখাতে পারবে না দেখাতে পারবে না কারণ মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নয় মুসলমানরা উদার মুসলমানরা সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে মোহতারাম হাজরিন এই কথাগুলোর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে যেই কথাটা শুরু থেকে বলছি সেটা ইঙ্গিত করে আলোচনা শেষ করছি আমি বলছিলাম আল্লাহর পয়গম্বর এভাবে একটার পর একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমার নবীর প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ঘনিয়ে আসছে এটাও আল্লাহর পয়গম্বরের একটি ভবিষ্যৎবাণী তার একটা আলামত পাওয়া যাচ্ছে আমার নবীর হাদিসের আলোকে বোঝা যায় ইসলামের যখন চূড়ান্ত বিজয় ঘনিয়ে আসবে তখন ভারতবর্ষ জুড়ে একটা মহা লড়াই হবে মহা যুদ্ধ হবে কোন কোন হাদিসের মধ্যে যেটাকে গজবতুল হিন বলা হয়েছে একটা মহা লড়াই হবে এমন আভাস পাওয়া যায় আর সেই লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের হবে সেই বিজয়ের পর মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান শুধু ভারতবর্ষে ক্ষান্ত থাকবে না ভারত থেকে বিজয়ের সূচনা শুরু হবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে কালেমার পতাকা উড়বে আমি আভাস দেখতে পাচ্ছি নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হলি খেলতে চায় তার হাতে হাজার হাজার মুসলমানরা নিগৃহীত হচ্ছে মুসলমানরা গুম হচ্ছে মুসলমানরা খুন হচ্ছে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে মসজিদগুলোতে আগুন জ্বলছে এগুলো আমাদের জন্য চরম দুঃখজনক মর্মান্তিক কথা কিন্তু এর ভিতর থেকে আমাদের জন্য আভাস হলো এভাবেই এই কুখ্যাত যোদ্ধা যুদ্ধবাস সন্ত্রাসী এই যুদ্ধবাস নরেন্দ্র মোদী মনে হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে একটি যুদ্ধের তামামা বাজিয়ে দিতে চায় আল্লাহ না করুন আমরা মুসলমানরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই আমরা লড়াই চাই না বন্ধুত্ব চাই আমরা শত্রুতা চাই না ভ্রাতৃত্ব চাই কিন্তু যদি আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন এক তরফা ভাবে আমাদের ভাইদের রক্ত দিয়ে এভাবে হলি খেলা চলতে থাকে এক তরফা ভাবে যদি মুসলমানদেরকে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে এক তরফা ভাবে মুসলমানদের মসজিদগুলোকে যদি শহীদ করা হতে থাকে এক তরফা ভাবে ভারত থেকে মুসলমানদেরকে যদি বিতাড়িত করতে থাকে এক তরফা ভাবে বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলোকে যদি আক্রান্ত করবার ক্ষতিগ্রস্ত করবার পায় তারা চলতে থাকে আর এভাবে যদি আমাদের জন্য যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা হয় ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান বাংলাদেশের ষোলো কোটি মুসলমান আফগানিস্তানের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তানের বিশ কোটি মুসলমান আশি কোটি মুসলমান সেই চূড়ান্ত যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত আমরা 
আরো বলছি আমরা সংঘাত চাই না আমরা শান্তি চাই কিন্তু আমাদের উপর অতীতের ইতিহাস যখন আমাদেরকে সংঘাতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে বীর বাঙালির জাতি কোনোদিন ভীরু কাপুরুষের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় না আমরা ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমরা কলকাতার দাদাবাবুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের খান পাঠানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আবার প্রয়োজন হলে নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রদায়িক হনুমানদের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত আছে स्वाधीनता विपन्न मुसलमान जति सत्तार बिुदे षड़ मतलब 